，中国最美盲人女孩夺冠，残奥会双人冲刺，什么都看不见，也无法阻挡刘翠青的力量。刘翠青， 1 9 9 1年10月28日出生，广西南宁壮族人，奥运会冠军，中国女飞人。自从十岁开始就双目失明，然而就是这样的一个小女孩，却打动了教练，成功参加田径训练。刘翠青是一个身处黑暗却勇于奔向光明的女孩，训练场上风雨无阻。在比赛中，刘翠青需要戴着眼罩，陪伴她的只有领跑员。领跑员和运动员唯一的链接是一条由十厘米长的牵引绳相连接。然后由领跑员牵引运动员奔跑。刘翠青的领跑员是徐东林，两个人互相扶持，终于跑出了成绩。二零一四年仁川亚残运会上，刘翠青狂揽一百米、两百米、四百米、四乘一百米，还有跳远五项金牌。刘翠青成了中国女飞人，徐东林也成为了中国女飞人的固定领跑员。而在二零一六年里约残奥会女子四百米 T 幺幺级决赛上，出现了让全世界震撼的一幕。让我们。见证这个时刻吧。中国选手刘翠青和领跑员徐东林位于第三道。当比赛开始之后，几位运动员没有丝毫停滞，立刻奔跑了出去。T 1 1级代表的含义是全盲，这是一场不屈灵魂、交付信任的赛场。刘翠青和徐东林在前期处于落后位置，双腿飞快，加速追赶第一。来到最后的弯道，刘翠青和徐东林弯道加速，竟然直接成功反超。来到最后的冲刺时刻，刘翠青脚步不停，奋力冲刺，徐东林却在终点前停下奔跑，便急走。最终，刘翠青和徐东林首个冲刺成功，以五十六秒七一的成绩夺得冠军。多么不容易啊！中国小姑娘和中国小伙拿下奥运冠军，这可是田径魔鬼赛四百米。刘翠青跑完后，很长时间直不起腰，而身体素质更好的徐东林甚至直接坐在地上，差点起不来。当他稍微有力气之后，立刻起身来到刘翠青身旁，告诉他拿冠军了。看到他们相拥的那一刻，画面外的观众们热泪盈眶。然而接下来，徐东林一瘸一拐，很明显是腿部受伤，这是为什么？是什么时候受的伤？原来，在赛前的半个月，领跑员徐东林大腿拉伤、半月板损伤。为了不留遗憾，徐东林选择继续参加奥运会，即使腿部伤势一直在疼。然而，徐东林却还是耐心的为刘翠青调整好身位，看不出一点异样，甚至还仔细的调整好牵引绳，因为这是他们在比赛中唯一的牵绊。靠着这条十厘米的牵引绳，刘翠青、徐东林拿到了奥运会冠军。这一切说起来十分简单，然而事实上难度高到离谱。双方必须全心信任对方，才能跑出这样的震撼画面。即使双眼失明，却一往无前。徐东林戴上了眼罩，实打实的换位思考，这才知道刘翠青什么情况下会害怕，什么情况下会迷茫。体验了盲人的各种不易后，徐东林对刘翠青无微不至的关照。吃饭的时候，刘翠青拿筷子夹菜夹不起来，徐东林就帮她找勺子。接下来每一次两个人一起去食堂，徐东林都会帮她找勺子。或许就是这样点点滴滴，让徐东林和刘翠青变成了真正的亲人，能够全身心信任的亲人，能够在没有一丝光亮黑暗中成为唯一的方向。今天，刘翠青再次拿下一枚百米金牌，徐东林因为伤病影响没有出战，却在台下关注着她。
。当徐东林看到刘翠星的第二双眼睛，也就是陈胜明的表现时，徐东林安心了。那是一双明亮的眼睛。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。如今国内中长距离项目比起以往的记录要下滑不少，就好比如八百米，男女八百米整体水平下滑严重，男子八百米决赛，江苏选手夏晨宇跑出一分五十一秒七五，比起本赛季最佳成绩一分四十九秒零九有些退步。女子八百米决赛，王晨宇跑出两分零四秒七九的成绩，毫无悬念夺冠。狙击捍卫中国女子八百米第一人称号，浙江饶新宇以两分零七秒六三的成绩夺得亚军。而本届全国田径锦标赛，女子一千五百米冠军胡志英则是跑出了两分零八秒八一的成绩夺得季军。而长跑则是集结了很多运动倔强，例如董国倩、洪建华、郭步杰、齐振飞等，他们都是五千米和一万米的能手。而就在二零二零年全国田径锦标赛男子五千米决赛，他们同场竞技，参加比赛的人员有江苏的杨乐。四川的杨克武，西藏的周步杰，山东的齐振飞，贵州的赵长红，云南的蒋帕坤，江西的洪振华，西藏的索朗才人。对于参加过一万米赛艇的人来说，那么这场比赛呢，除了看他们的技术。好的，男子五千米的决赛顺利的发枪。嗯，比赛开始。杨伟站住一档，领跑众人，郭步杰、冯建华、李振飞等人选择后秒五零，总共有四十二个席位。目前呢，世界范围内二十三人达标，中国目前还没有人进入到达标线，也没有人的世界排名在资格区之内。在国际上呢，埃塞俄比亚、肯尼亚、美国现在都是超过三人达标，加拿大有三人，亚洲的巴林代表队呢有两人达标。这是在亚洲参加男子五千米获得。参赛席位最多的一个国家，呃，确实是增加了一些困难。对，他中间有等待别人去比赛的时间，你这样，这个身体的温度可能会降下来。对，运动员们，今天我们在观察这个热身场地的运动员的时候，所有人都套上了保暖外套，不管是你做交叉步啊、高抬腿啊这种动作的时候，全都裹得比较严。比赛进行快过半时，周步杰先行提速，处于男子第一位开始领跑，彭建华、齐振飞、赵长红等人紧紧跟随，死死咬住不脱节。现在在场面上，在他的身后是五百零一号来自山东的齐振飞，还有四百四十三号来自江西的彭建华。彭建华跟多步杰，包括万米决赛的冠军获得者董国建。那这三个人都是获得了东京奥运会男子马拉松的参赛资格。对，现在领先集团身前应该就是董国建。今天就是今天这一场，这个建华的最后的这个状态，有可能会形成很大的对周步杰的挑战。现在看他比周步杰状态要好得多。齐振飞相对来说这个状态和赵长虹稍微有一点点距离，但是并不差多。男子五千米的决赛还剩下最后的两圈。这进入到了一个需要冲刺的阶段，看看这些领先集团的选手们会不会在速度上、比赛的节奏上发生一些变化。比赛到了最后六百米，洪建华开始加速，并成功的进行了外道超越，罗布杰得到第三位。知道这整个这个阵容就会产生变化了。对，这个知道他也是比较有利的。洪建华完成了超越多布杰，现在掉到了第三位，但是他还在领先集团当中。领跑确实对于运动员的身体状态，包括体能的消耗是比较大的。现在是彭建华处在领先的位置上。洪建华在一九年的广州马拉松上，中国马拉松历史上第五个打开二幺零的选手，在这个指导当中，所有的运动员似乎都在加速。洪建华处在领先的位置上，多布杰现在稍微有些掉队。最后一圈冲击阶段，其他选手集体发力，男子第一交替变化，洪建华、齐振飞杀出重围，展开最后的角逐。最终，洪建华以十四分十三秒七八的成绩夺得男子五千米冠军。齐振飞以十四分十六秒九五的成绩夺得男子五千米亚军，赵长虹以十四分二十秒七四的成绩夺得季军。
，多普杰以十四分二十三秒六六的成绩获得第四，被成为再次成为他的福地。彭建华被超越了，现在彭建华超越了姬振飞，还有最后一百五十米，嗯，看看下了赛道之后。彭建华的左右还会不会有对手？齐振飞会跟得上吗？现在看差距已经越拉越大。彭建华做着最后的冲刺，最后的一百米是越跑越快，感觉他的脚下非常的有力量。最后冲线，十四分十三秒七八完赛。二百七十六号来自贵州的赵长红，应该是获得了第三名。因为这个测试运动员最后是不会这个记录最终的成绩。彭建华最先到达，最先完赛。对于多布杰来说，可能有些可惜。多布杰和索朗才人两个人也都刚刚通过了终点线。